全都回不去了。直到这一刻，我依然无法接受，我们是如何走到今天这一步的。她曾经是个好丈夫，事业有成，对我温柔体贴。他也曾是个好爸爸，对女儿无微不至，从没让她失望。但后来一切都变了，无休无止的争吵，让我们精疲力竭。曾经的美好点滴。全都变成了令人心碎的疼痛。现在回想起来，这一切就像一场永远醒不过来的梦，而梦的开端是那个普通的清晨。起来呀、啊！你看现在都几点了？上次订的西服送来了，你一会儿起床试试啊。不用试，你订的衣服，什么时候不合适我了？<笑>小宝贝，快起床啦！太阳晒屁股啦！啊，不要，妈妈，奇怪，真是废物。我不好吃的，你要是再不起来的话，爸爸就要把你的吃的全部都吃光了。快点！不想起，快起来！那你要让我洗一下，再亲我一下。<笑>嗯，起来，快起来，快起床了，起床刷牙。哎呦，不能起了！快起来，快起来！快起来很辣的，你少吃点。一大早吃这么重口味的，胃痛怎么办？清淡辣。心怡，老公，吃饭前我们先一起拍个照吧。一、二、三。你说你每天都拍同样的照片，有什么意思啊？好啦，你不懂啊。年底的时候，我看相册，我们一家人在一起吃了三百多顿早餐，多有成就感呀！嗯，行，我老婆最厉害。嗯，走啦。嗯，这样才香嘛！你这一大早喝这么多咖啡，你就不怕被刺激了？报复心挺强啊！我不让你吃辣椒，你就不让我喝咖啡是吧？我可没有啊，那是关心你呢。今天公司要搞个庆祝会，我会晚点回来，你就不用等我了。是庆祝我老公升职吗？嗯。妈<笑>、啊，这儿有解酒药，喝酒前吃一颗。哎呀，知道了。
心吧。咱晚上家里见，你自己开车注意安全啊！记得吃午餐啊！我知道。老公，再重复一遍、嗯，我们的约法三章是什么？第一，不可以乱跑乱喝酒；第二，晚上十一点准时在停车场等你；第三，每隔一小时要打电话给你。那如果没打怎么办呢？那如果没打的话就，就那要是手机没电了呢？我保证你四十八小时都有电。还没吩咐完啊！哎，哥，早啊！上班快迟到了啊！对了，耗子说晚上跟你有个饭局是吗？嗯，放心吧，哥帮你看着他。这才我亲哥嘛，看好你妹夫啊！行了行了行了行了，快走吧，注意安全啊！我问你，为什么当初我追你妹妹的时候，没觉得她这么厉害呢？哼，这婚前婚后能一样吗？那为什么你老婆婚前婚后一个样呢？那因为我是一样的呀。你呢？追人的时候甜言蜜语，结婚了就开始走神儿，好几次都差点犯错吧？我妹能不盯牢你吗？能不能公平一点？差点犯错，那是没犯错的。就是、啊、一个有自控力的男人。绝对不会让自己差点犯错的。啊！从今天开始，我得教你市场总监的，对不对？公司坐大船，今天会有个大惊喜，陈总安排的。你在公司自律又深，业绩又好，这市场总监的职位肯定是你的。到时候整个市场不都归你管？说好了，这回你得请我吃大餐。今年的经济大环境什么样，大家都看在眼里。很多公司不是裁员，就是亏损，而咱们云海，仍旧能和往年一样保持非常稳定的收益。这一切都归功于任经理，还有你的团队。但是市场的竞争是非常激烈的，不进则退。所以咱们需要更多的新鲜血液加入啊！我挖来了一位高级品牌经理，相信有他的到来，将会刺激我们打破现有格局。一鸣，你是我最得力的左右手。希望你能够敞开心扉，和他一起共事。大家好，我叫梁源，很高兴可以有机会和你们一起工作。一鸣，我特地在市场部为他单独设立了一个团队。你们两个现在都是市场部的经理，希望你们可以各自带领团队，团结协作，让公司更上一层楼。任经理，很高兴认识你。
耗子现在那不定性的样子，我万一怀孕了，她再有个花头，我不得活活气死啊！每天工作压力够大了，这一天天就着急孩子，孩子，孩子。好了，生孩子呢，确实是你们小两口的事儿，你们自己要想清楚，也不要被长辈的话打乱了你们原本的步调。我婆婆要是有你这么通情达理就好了。我哥能娶到你啊，绝对是上辈子拯救了太阳。<笑>记得把老人家哄好。好了，我知道了呀，我肯定给他哄回来。我婆婆这人好哄。你呀。我先不跟你说了啊，主管来了。好，头再抬一点。对，这些都是公司新上市的运动服饰系列。现在公司市场部大部分的事情都是由任一鸣在管理，业绩嘛稳定增长，但是离总监的位置还不够。我期待更多，我希望新产品的销量能在年底翻倍。如果你能做到，市场部总监的位置就是你的。把我拉来当竞争对手，不怕任一鸣生气吗？那么好用的左右手，现在可不好找。弱肉强食。适者生存，大家都明白这个道理不是吗？我相信你一定不会让我失望的。放心，工作上我从没输过